നമസ്കാരം കേരള സർക്കാരിന് അഭിമാനകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അതിഥി തൊഴിലാളികളെയും കരുതലൂടെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുകയാണ് അവരുടെ ഉള്ളു നിറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആ പ്രതികരണങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വലിയ അംഗീകാരമായി മാറുകയാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ ഇങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ചെയ്തികൾ നമുക്കറിയാം അതിഥി തൊഴിലാളികളിൽ കുത്തിതിരിപ്പുണ്ടാക്കി അവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രശ്നം ആഹാരം കിട്ടുന്നില്ല വീട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുത്തിതിരിപ്പുണ്ടാക്കി വിടുന്ന ചില നെറുകെട്ട രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന നേതാക്കൾ കാരണം പല പ്രശ്നങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവരുടെ മനം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സൽക്കാരത്തിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ മനം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം നമുക്കറിയാം ബംഗാളിലെ എം പി ആയ മുഹുവ മൊയ്ത്ര അവിടെ നിന്നും ജോലിക്കെത്തിയ ബംഗാളിൽ നിന്നും ജോലിക്കെത്തിയ അതിഥി തൊഴിലാളികളോട് കേരളത്തിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികളോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് പിണറായി സർക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കേണ്ട അവർ നിങ്ങളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കൊള്ളും എന്ന് അത് വെറും വാക്കായിരുന്നില്ല അത്രമേൽ സംരക്ഷണം തന്നെയാണ് കേരള സർക്കാർ അവർക്ക് നൽകുന്നത് എന്നുകൂടി തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സൽക്കാരത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ സംതൃപ്തരാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നാട്ടുകാർ പ്രയാസപ്പെട്ടാലും അതിഥികൾ പട്ടിണി കിടക്കരുത് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക നയമാണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അത് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് രോഗവും ലോക്ക്ഡൌണും തങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകുന്ന രീതി ഇല്ല എന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത് അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലും പുറമെ നിന്നുള്ള സഹായം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത് ജോലി മുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് വീടുകളിൽ പണം അയക്കുന്നില്ല എന്നൊരൊറ്റ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാടക ഭക്ഷണം വെള്ളം തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കേരള സർക്കാർ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സംതൃപ്തിയോടെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അസമിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളിയായ മുജീബ് റഹ്മാൻ റക്കീബുൽ അലീം അക്ബർ അലീം എന്നിവരൊക്കെയാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഗ്രാനൈറ്റ് മാർബിൾ ജോലിക്കെത്തിയ രാജസ്ഥാൻ തൊഴിലാളികളും നിർമ്മാണ മേഖലയിലുള്ള പശ്ചിമബംഗാൾ ഒഡീഷ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളും കേരളത്തിലെ ഈ അതിഥി സൽക്കാരത്തിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ തേൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് പോലും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണവും മറ്റും സഹായങ്ങളും നൽകുന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമായി അവർ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെയൊക്കെ അവർ ആ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നാല് നേരവും സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നു എൻ്റെ നാട്ടിലും ഉണ്ട് കുറേ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ലൈവിടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ തരത്തിലുള്ള പ്രചരണം ശരിയല്ല എന്ന് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നുള്ള നസീബുൽ അലി വ്യക്തമാക്കുകയാണ് തൊഴിലാളികൾ ചിലയിടത്ത് തെരുവിലിറങ്ങിയത് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നസീമിൽ നിന്നും ബംഗാളികളിൽ നിന്നുമുള്ള തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത് വർഷങ്ങളായി കുടുംബസമേതം താമസിക്കുന്നവർക്ക് റേഷനും ചികിത്സയുമടക്കം കേരളത്തിൽ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നത് വളരെ ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണ് എന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യം പുറമെയുള്ളവർക്ക് പണം കൊടുത്താൽ പോലും കൃത്യമായി ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളിടത്താണ് കേരളത്തിൽ ഇതെല്ലാം സൗജന്യമായി തന്ന് ഞങ്ങളുടെ മനം നിറയ്ക്കുന്നത് എന്നും അവർ പറയുന്നത് എന്തായാലും കേരള സർക്കാർ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ തരത്തിലും മാതൃകയാകുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അഭിമാനം തോന്നുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഈ സർക്കാരിനെ ഓർത്തിട്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ആരും പട്ടിണി കിടക്കരുത് എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപിത നയം അത് പൂർണ്ണമായും ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തെ പലരും മാതൃകയാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മെഡിക്കൽ രംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെല്ലാ രംഗത്തും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് നിത്യസംഭവമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രമേൽ ഗുണകരമായ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ഏറെ സന്തോഷമുളവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഈ ഒരു ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിയാനായി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ വീണ്ടും നീട്ടാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഇനിയും സുരക്ഷിതമായി നിരത്തുകളിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കാം ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ നമ്മളുടെ നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂട്ടുകയാണ് അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്